ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ഫൈസൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്യൂ ലാബ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വളർന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിലെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ എന്തോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കാണുന്നത് കാരണം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ടാക്സ് അടയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാനും ഒക്കെ കാണുന്ന ക്യൂകളും ഒക്കെ അപ്പം ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലാണ് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ സമയം ലാഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്യൂ തിരക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഇത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ അറിയില്ലായ്മ ആവാം എന്തായാലും ശരി ഞാൻ ഇത്തരം അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കുറെ സർവീസുകൾ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടിരുന്ന അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം പോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരം സർവീസുകൾ അതായത് പഞ്ചായത്തിലെ സർവീസുകൾ അതായത് ബസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മാരി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സർവീസുകൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സമഗ്ര എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് സമഗ്ര എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക സമഗ്ര എന്നോ സേവന എന്നോ സെർച്ച് ചെയ്യുക സമഗ്ര എന്നോ സേവന എന്നോ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് സമഗ്ര എം ഗവൺ സർവീസ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും അതിൽ ഓൺലൈൻ സർവീസ് ഉണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കതിൽ ഓൺലൈൻ സർവീസസ് എടുക്കാം ഓൺലൈൻ സർവീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതായത് ചേഞ്ച് എൽ ബി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ ബോഡി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും അതനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചായത്തും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ബസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബർത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആളുടെ അതായത് ഇപ്പം ആരുടെ ആണോ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ബർത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ അറിയേണ്ടത് ആ ആളുടെ അമ്മയുടെ പേരും അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഡെസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷനും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും ജെൻഡറും സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നാണ് മാരേജ് നടന്നത് എന്നത് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പേരുടെയും പേരും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരാം ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിൽ ടാക്സ് ഫീസ് ലൈസൻസ് അല്ലെ ഫയൽ ഇൻവേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഫയൽ ഇൻവേർഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും പേപ്പേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് കൈപ്പറ്റ് രസീത് തരും അപ്പോൾ അതിലുള്ള നമ്പറാണ് ഇൻവേർഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണെങ്കിലും ഇൻവേർഡ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും അത് അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് അത് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് വർഷം ആ അവസാനം സെൻസസ് നടന്ന അതനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കടയ
പിന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്കേവ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കേവ്സിൽ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് വേണേൽ ഈ രീതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാനും സാധിക്കും എന്താണ് ടെൻഡർ എന്താണ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബർത്ത് വെരിഫിക്കേഷനാണ് ബർത്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റും ഒരു കീ നമ്പർ കിട്ടും അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു കീ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ കീ നമ്പർ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബർത്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെയുള്ളത് എൽ എസ് ജി ഐ ലോഗിൻ ആണ് എൽ എസ് ജി ഐ ലോഗിൻ എൽ എസ് ജി ഐ ലോഗിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് അതായത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് അവർക്ക് ഈ ഡാറ്റാസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് നിലവിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ബസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും പഞ്ചായത്തിൽ പോയി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ പുതിയ